ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സി ടി എം വ്ലോഗ്സ് ഇപ്പോ വേനൽക്കാലമാണ് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌണും കൂടെയാണ് അപ്പൊ വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോ വീടിന് വെളിയിലേക്കാളും ചൂട് കൂടുതലാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടേബിൾ ഫാൻ ഇപ്പൊ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു ബനിയൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പറപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പവർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ ഫാന് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു പശയുടെ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന്റെ അടിവശം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത പാകം നമുക്കൊന്ന് മിനുക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരം ഉപയോഗിച്ചാണ് മിനുക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഇത് മിനുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുപ്പി നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്കിനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടർത്തി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ലീഫ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലെ രണ്ട് ഇതളുകൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ഇതളുകൾ ഇതളുകൾ നമുക്ക് മുറിച്ചു കളയാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതളുകൾ ഞാനിപ്പോൾ മുറിച്ചു കളയുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ഇതളുകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇതളുകളും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡി സി മോട്ടറാണ് ഇതിലും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ കൂടിയ വോൾട്ടിൻ്റെ മോട്ടറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പവർ കിട്ടും അതുപോലെ മൂന്ന് ഹോളുകൾ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു എൻഡി ആപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു റോസ് കളർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ലീഡ് അന്നേരം നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതുപോലെ വലത്തേക്ക് കറങ്ങും ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ലീഡിലേക്ക് ഞാനൊരു റെഡ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഈ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മോട്ടറിന് രണ്ട് ഹോളുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഹോളുകൾ നമ്മുടെ എൻഡ് ഗ്യാപ്പിന്റെ ചെറിയ ഹോളിൽ വരുന്ന രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഹോളിൽ ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അടുത്ത സ്ക്രൂ ഞാനിപ്പോ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോട്ടർ നല്ല ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഇരുന്നോളും നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ മോട്ടർ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഊരി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം എളുപ്പം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിന്റെ പി പൈപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പി പൈപ്പിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാനൊരു ഹോൾ ഇടുകയാണ് അടിവശത്തായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കടക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്വിച്ചിന്റെ ആ ഒരളവ് ഏകദേശം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കടക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഹോൾ ഇട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ടർ ഉപയ
അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഹോൾ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിന്റെ എൽബോയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിന്റെ പി വി സി പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചൂടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നേരം നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാനും നല്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള കാറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ആദ്യമേ നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ വയറുകൾ ഈ ഒരു എൽബോയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഇറക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വലിയ പി വി സി പൈപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വയറുകളും കടത്തി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റെഡ് വയറായ പോസിറ്റീവ് വയറ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിന് വേണ്ടി ഇട്ട ഹോളിൽ ഇവിടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് വയറായ നെഗറ്റീവ് വയറ് നമ്മൾ പുറകിലൊരു ഹോൾ ഇട്ടായിരുന്നു അതുവഴി ഇറക്കി വെക്കണം നമ്മൾ പുറകിലിട്ട ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വയറ് ഇറക്കി വിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു എൽബോയിലേക്ക് നമുക്ക് പി വി സി പൈപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് വയറും രണ്ട് ഹോളിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട വയറുകൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നീളം വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമ്മുടെ റെഡ് വയർ നമുക്ക് സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു ലീഡിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം മറ്റൊരു റെഡ് വയർ നമുക്ക് സ്വിച്ചിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ലീഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ സോൾഡർ ചെയ്ത വയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ കടത്തി ഇപ്പുറത്തെ ഹോളിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ഞാൻ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മൂന്ന് ലെഗുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് ലെഗുകളിൽ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലെഗ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലെഗ് അപ്പൊ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലെഗ് ആണ് പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ലെഗ് നെഗറ്റീവുമാണ് ഇത് പോസിറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവും അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യണം നടുക്കത്തെ വയറിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ആ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലീഡിലേക്ക് നമ്മുടെ റെഡ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കിയ റെഡ് വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് സോൾഡറായി എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലീഡിൽ ഞാൻ റെഡ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി നെഗറ്റീവ് വയർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ലീഡിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് സോൾഡറായി പോസിറ്റീവ് എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലീഡിലും നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ലീഡിലും നടുക്കത്തെ ലീഡിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചാർജിംഗ് പോർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ആ ഹോളിൽ ഇട്ടെടുത്തൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തു നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രൂ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന്റെ അടപ്പിലിട്ട ഹോളിലൂടെ ഇതുപോലെ അകത്തു നിന്ന് ഒന്ന് കടത്തി വിടാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനിത് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വയർ കണക്ടർ എടുക്കാം നമുക്കിത് പഴയ മെയിൻ സ്വിച്ചുകളിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് ബോർഡുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വയർ കള വയർ കണക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടപ്പിലേക്കാണെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് അഴിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം പാടാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വയർ കണക്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വയർ കണക്ടർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടർ എടുക്കാം നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വയർ കണക്ടർ വെച്ച് നമുക്കിത്
നമ്മുടെ ഫാന് വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഹോൾ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാന് ഫാനിന്റെ അടിവശത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫാന് ഈ ഒരു പുറക് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടപ്പിന്റെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാൻ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര പവർ ആണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ഫാൻ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് മെറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫാന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ സപ്ലൈ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ഇത് ഞാൻ ഇനി പ്ലഗിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പ്ലഗിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ഫാന് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഒരു ഫാന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാന് ഞാൻ ഈ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാനിന്റെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം കാണും ഈ ഒരു ഫാനിന് നല്ല പവർ കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഫാനിന്റെ പവർ ഈ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഈ ബനീൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പറത്തി കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാന് ഓൺ ആക്കാം ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഈ ഒരു ഫാനിന് ഇപ്പൊ ഈ ബനീൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറത്തി കാണിക്കാം ടേബിൾ ഫാന്റെ പവർ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു അപ്പോ നല്ലൊരു പവർ ആയിരുന്നു അതിന് അപ്പോ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫാൻ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വിജയിക്കുമെന്ന് അപ്പോ അതിന് രണ്ട് ലീഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പവർ കിട്ടിയത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ഡി സി മോട്ടർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല കാറ്റാണ് ഈ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ മടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ട